Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. Como asegura una vieja frase que utilizamos cuando queremos relativizar una situación, no importa lo tarde que empieces, ni lo lejos que quieras llegar, sino los pasos que vas dando. Y es cierto, ni siquiera la velocidad con la que caminemos influirá en el proyecto que iniciemos, porque lo importante siempre será la suma de los esfuerzos que acumules y dispongas para su realización. Lo estamos viendo a diario en las noticias que nos llegan relacionadas con la dedicación que hacen muchas personas entre los nuestros, trabajando solo a cambio de solidarizarse con causas tan justificadas como es cuidar el medio ambiente. El campo que compartimos y que nos sirve como imprescindible elemento que nos permite respirar, por ejemplo. Una vez más, por tanto, comprobamos que en general somos unos solidarios convencidos de que entre todos se puede conseguir el objetivo que se persigue sin que para ello sea necesaria la llamada previa ni el zafarrancho de combate. Por todo esto, determinante está siendo la avalancha de manos que se ponen a disposición de quienes entre sus razones de existencia tienen como objetivo retirar la basura que dejamos al paso del camino del santuario. Los que entienden que el momento es el de actuar y no el de criticar coinciden también en que, lo, en que los que buscan ganar adeptos para una causa aparentemente perdida acaban siendo arrastrados por la corriente. No sabemos si porque no saben nadar o porque no saben guardar la ropa, que de lejos conocemos las consecuencias que devienen de este defecto. Y más tratándose de algo tan noble como necesario que está alcanzando cotas de envenenamiento de la sierra desconocidos y que, de seguir así, no tardaremos en padecer sus consecuencias negativas. En nuestro caso, asumiendo el papel que creemos nos corresponde como medio de comunicación local, seguimos insistiendo en que la autoridad del parque debe implicarse aún más en el control de la sierra y no solo del parque natural. Aunque las campañas de concienciación deben compartirse entre todos los que presumimos de poseer un trozo de naturaleza tan magnífico, tan repleto de fauna y flora y fuente de ingresos para buena parte de nuestra hostelería, lo cierto es que el parque y su entorno ha dejado de interesar a la administración autonómica, o al menos no tanto como hace unos años, cuando las inversiones permitían el arreglo de los caminos que la recorren, la construcción de miradores repartidos estratégicamente que acercan y documentan al visitante y el mantenimiento de lo creado en favor de un mejor servicio de campistas y amantes de la naturaleza en general. Por otra parte, la aproximación del parque y su realidad a institutos y colegios, es decir, a quienes a no tardar lo recorrerán, es algo que ha dejado de producirse en favor de un cierre hermético de convocatorias, de jornadas de puertas abiertas, de concursos de fotografía y otras citas anuales con el parque y su dirección. O el caso del Cercado del Ciprés, un parque botánico de gran importancia medioambiental y educativa que ha sido abandonado a su suerte y que se cae a pedazos. A veces, como es el caso que nos ocupa, no solo es imprescindible el esfuerzo, pero sí poner a trabajar a la imaginación que nos será muy necesaria cuando exijamos la recuperación de todo lo que hemos perdido. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, señoras y señores, por su compañía. Es tiempo de información en Radio Andújar. Noticias que comenzamos haciendo un repaso en titulares. Les hablaremos del Día de Andújar que tuvo lugar el pasado domingo 22 de mayo y escucharemos las palabras de cada uno de los galardonados en el Día de Nuestra Ciudad. La más internacional de las DJs españolas, la andujareña Beatriz Martínez, conocida en el mundo de la música como B. Jones, fue nuestra invitada ayer en Tertulia Entre Dos. Les ofrecemos un breve corte de la entrevista que pueden seguir en redes. El Ayuntamiento de Andújar ya ha realizado el sorteo para la elección de los miembros de las 51 mesas electorales de cara a las próximas elecciones autonómicas. Y en la agenda del día se presenta la nueva convocatoria del programa de rehabilitación de vivienda y también el alcalde Pedro Luis Rodríguez presenta los datos de la liquidación correspondiente al presupuesto de 2021. 
Comenzamos la información haciendo especial mención al Día de Andújar, que como ya le hemos venido contando, tuvo lugar el domingo 22 de mayo y se realizó un acto institucional en el Teatro Principal de Andújar. Josefa Jurado, concejala de Personal y Bienestar Social, inauguraba este acto explicando de dónde viene nuestro día. El Ayuntamiento de Andújar retoma la celebración del Día de la Ciudad tras los dos últimos años debido a la suspensión por las consecuencias de la crisis sanitaria. Una celebración de gran relevancia que viene a conmemorar el aniversario de la concesión del título de ciudad a la Villa de Andújar en 1446 por parte del rey de Castilla, Juan II. En este día, el Ayuntamiento de Andújar, como propuesta y apuesta de este equipo municipal, de este equipo de gobierno municipal, que se viene haciendo realidad desde el año 2017, organiza esta ceremonia para hacer entrega de distinciones a personas, colectivos sociales o entidades del municipio que han destacado en diferentes ámbitos y han contribuido al desarrollo y a la proyección de la ciudad. También se obsequiaba a los trabajadores y trabajadoras jubilados en el último año por su esfuerzo y dedicación. José Gutiérrez hacía un repaso por su trabajo en el Ayuntamiento. Me siento una persona afortunada y agradecida por la apuesta que hicieron las distintas corporaciones en mí a través del tiempo. Pero a esta confianza respondí con trabajo, trabajo y más trabajo. Visto así, todo parece muy sencillo y simple. Teníamos que construir un sistema deportivo prácticamente de la nada y que estaba por hacer sobre todo cuando no existía apenas información sobre el modo o tipo de gestión de nuestras instalaciones y teníamos que ir a otras comunidades para ver su forma de trabajar. Saco esto a colación para poner en valor al empleado público municipal, quien para prestar un mejor servicio a la ciudadanía no se deja en la búsqueda de información y autoformación. Poco a poco fuimos creciendo en instalaciones y actividades y esto suponía crear un gran grupo humano en el servicio de deporte que se implicara y participara en la toma de decisiones para la ejecución de los distintos eventos. Con la confianza de los distintos grupos de gobierno a lo largo del tiempo y un grupo humano importante, hemos conseguido que nuestro ayuntamiento sea un referente de gestión y la organización de grandes eventos, tanto nacionales como internacionales. Y como ya saben, también se hizo entrega de la bandera de Andújar a instituciones y colectivos distinguidos por su gran contribución social desde distintos ámbitos a beneficio de la ciudadanía de Andújar y su enorme labor de difusión de nuestro municipio. Uno de los galardonados, la Agrupación de Hermandades y Cofradías del Arciprestazgo de Andújar, para la Semana Santa de nuestra ciudad, sin duda, una pieza fundamental. Su presidente, Alfonso Soto, recogía el galardón. Para la agrupación que presido, es muy importante que se, se nos reconozca estos valores, por lo que venimos trabajando en conjunción con la hermandad de Anduja desde, desde hace más de 30 años. Tenemos entre nuestros objetivos la formación integral, humana, espiritual, bíblica, social y apostólica de los miembros de los órganos de gobierno de la cofradía. Desarrollar iniciativas de compromiso apostólico de caridad, Organizar actos de convivencia entre las diversas cofradías y sus responsables que faciliten el mutuo conocimiento y colaboración recíproca. Velar por las manifestaciones públicas de las cofradías, sean verdaderos testimonios de fe, sentido especial y unidad del pueblo de Dios. Coordinando horario e itinerario para que no interfieran, sino que potencien la celebración litúrgica, representar al conjunto de cofradías y gestionar como afecte al bien común de las mismas en aquello a que las cofradías no alcance y la gestión conjunta sea más eficaz. Promover la colaboración de las cofradías con las parroquias para que sus miembros se integren en la vida parroquial, participen en las actividades pastorales propias. Somos, en, en definitiva, una corporación al servicio de las cofradías, al servicio de los cofrades y, como no, al servicio de nuestra ciudad y de sus instituciones. Se reconoció también a la real e ilustre cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza por su constancia y empeño en que nuestra romería sea reconocida internacionalmente. Manuel Vázquez, presidente, tenía también palabras al recoger la bandera de la ciudad. Recibir una distinción tan singular y a la misma vez tan significativa, 
como es la bandera de Andújar, con la que el equipo de gobierno de nuestra ciudad, con su alcalde a la cabeza, reconocen unos valores entre los que destacan el esfuerzo empleado por esta cofradía matriz en el enorme esfuerzo y dedicación de las personas que forman esta cofradía y que participan de manera activa y desinteresada en la difusión de nuestra ancestral romería en honor a la que es, por bula del Papa San Pío X, de fecha 18 de marzo de 1909, patrona de Andújar. Esta cofradía matriz, a lo largo de los siglos, ha cumplido su misión de expandir por todos los rincones de España, también más allá de nuestras fronteras, incluso por América, cumpliendo así con ello uno de sus principales fines, reconocido y recogido en nuestro estatuto, la devoción a la que es patrona de Andújar, llevando consigo a Andújar a todos estos lugares como una simbiosis única e indisoluble de la Virgen con su pueblo elegido. Para comprender la evolución y desarrollo de la primera de las devociones marianas de Andalucía y del pueblo de Andújar a lo largo ya de 795 años y hasta hoy. La hermandad de San Eufrasio también ha sido reconocida, la encargada de recuperar para la barriada y nuestra ciudad la celebración de la festividad de nuestro patrón. Salvador Paulano, presidente de la hermandad, recogía el galardón. Que la hermandad que tú presidas recibe el reconocimiento de tu ciudad. La verdad es que es todo un orgullo y una satisfacción. La hermandad de San Eufrasio tiene un libro de firma donde cada hermano mayor saliente manifiesta todos los sentimientos que ha tenido durante su mandato. Esta mañana, cuando me preparaba para estar con vosotros, he releído por encima el libro y he visto firmas como la de Paco Calzado, Luis de Aro, Agustín Laínez, Juan Barrero, Eduardo Muñoz, Juanita Herrera y tantas otras que no me va a dar tiempo a, a decirlo y a, y a recitarlo. Dicen que la historia de las ciudades la hacen los hombres y las mujeres de la ciudad. Pues estoy convencido que estos hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, y todos los que formamos y han formado parte de la hermandad, han puesto un granito de arena en la historia de Andújar. De ellos es esta bandera, que con orgullo y honra, y honra, mucha honra, recojo en su nombre. Todos ellos siguiendo la razón de ser de la hermandad, con sencillez y humildad. Todos han trabajado y trabajan para dar sentido a esta hermandad teniendo en cuenta sus preceptos, caridad, formación y evangelización. Este reconocimiento es para todos esos hermanos. También ha sido galardonada la Asociación Medioambiental Ameco. Hacemos especial mención a nuestro compañero Emilio Rodríguez, presidente de Ameco y que coordina el programa quincenal de los viernes Andújar al Natural, por su indudable esfuerzo y labor que realiza para la mejora de la naturaleza y de la vida que nos rodea en general y del cual estamos muy orgullosos. Recibo con mucha ilusión este reconocimiento por su significado y es que se suele decir que nadie es profeta en su tierra. Pues bien, hoy creemos y consideramos que no se cumple este dicho popular, porque desde hace diez años formo parte y presido un colectivo que busca un equilibrio constante entre la protección y la conservación de la naturaleza, educar en valor a los niños y niñas, así como los jóvenes de nuestra localidad. Personas involucradas con su tiempo y recursos para llegar lo más lejos posible, para lograr nuestros objetivos desde la aula de los centros de enseñanza hasta los rincones del parque natural. Esa jornada de censo, de investigación sobre el río Jándula, muestreando todo tipo de flora y fauna, y que de normal suele pasar desapercibida. O, por ejemplo, son objetos de polémica por no entender que vivimos en un paraíso único de biodiversidad, un parque natural que tenemos todos y toda la responsabilidad de cuidar, de mejorar y, sobre todo, de conservar. Nuestro colectivo es, sin duda, una entidad transversal y es decir, que entendemos el medio ambiente como vehicular en todas las áreas de trabajo. Trabajamos por y para la igualdad, mediante la paridad, mediante la visibilidad de la mujer en el mundo rural. Trabajamos por la educación, con el fin de concienciar a nuestros menores en un futuro mejor y en la lucha contra el cambio climático. Trabajamos por la cultura, acercando la naturaleza y el parque natural a aquellas personas más desconectadas o con falta de interés mediante exposiciones, mediante concursos. 
sobre todo miramos a Europa. Miramos a Europa para intercambiar y mostrar Andújar, enseñarles nuestra tierra, enseñarles nuestras tradiciones y enseñarles nuestra gastronomía y cultura. Y termino ya expresando mi gratitud tan merecidamente a la base más importante y fundamental, sobre todo la base más fundamental de la Asociación Ameco, nuestro asociado y voluntariado. Este importante galardón es vuestro, por estar siempre por los fines marcados y por vuestro constante trabajo. Felicidades de corazón por este reconocimiento y muchas gracias a todos y a todas por este galardón, que para nosotros, sin duda hoy, constituye ya un auténtico tesoro. Y por último, también era galardonado con la bandera de la ciudad el proyecto vehículo ecológico Lince, que surgía en el IES Gándula en el año 2010 con el objetivo de contribuir a mejorar la sociedad desde la educación. Recogía la bandera Manuel Barbero. Que se reconozca este proyecto por parte de Andújar, nuestra ciudad, es algo que aumenta el valor de este reconocimiento y aumenta nuestro agradecimiento al recibirlo. Cada vez que vamos a competir en Europa, que han sido todos los años, excepto durante la pandemia, acudiendo a ciudades como Lausi en Alemania, Rotterdam en Holanda y Londres en Reino Unido, muchos equipos europeos nos felicitan por el excelente trabajo y comportamiento ejemplar que nuestros alumnos muestran durante la competición. En Europa, eh, 3.000 personas de 200 equipos pertenecientes a 30 países saben que Andújar es... Como dijo un comentarista de la Selecomaratón, Maratón, una pequeña ciudad del sur de España en la que se diseñan y se fabrican vehículos ecológicos de alta eficiencia. No puedo imaginar mejor tarjeta de visita. Además, también saben todas estas eh, integrantes, equipos y equipos de tantas nacionalidades que el nombre de nuestro vehículo, Lince, corresponde a un animal eh, bello, a un bello felino, que actualmente hemos conseguido salvarle de la extinción, lo cual también refuerza la imagen que en Europa se tiene de nuestra ciudad. Se hacía entrega también el título de hijo predilecto a título póstumo al Beato Marcos Criado, religioso andujareño perteneciente a la Orden Trinitaria por el quinto centenario de su nacimiento. El consejero general de la Orden de la Santísima Trinidad, Antonio Aurelio Fernández, recogía el título. Esperemos que con estas celebraciones... De nuevo, con sincero agradecimiento, quiero reconocer esta labor al excelentísimo Ayuntamiento de Andújar. Y tras la petición que la Orden Trinitaria ha hecho al Obispado de Jaén para que pueda ser proclamado como copatrón de la ciudad de Andújar, se consiga rápidamente un milagro del Beato nacido en Andújar, que sirva para su canonización, pudiendo anunciar así al primer santo nacido en Andújar. Finalmente, el alcalde concluía el acto con palabras de orgullo hacia Andújar. Un día en el que debemos de sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y, en definitiva, de una identidad que ha ido forjándose con los devenires del tiempo, influenciada por el propio carácter de los hijos e hijas de esta tierra que han demostrado a lo largo de los siglos un gran talento y una pasión desmedida por todo aquello que hacen. Hemos concedido el título de hijo predilecto, a título póstumo, al Beato Marcos Criado, en este año en el que se cumple el quinto centenario de su nacimiento, una efeméride que conmemoramos junto a la Orden Trinitaria, con lo que estamos recordando la figura de este religioso andujareño, predicador, mártir, que goza de gran devoción en la Alpujarra Granadina y que fue beatificado por el Papa León XIII en 1899. Una personalidad histórica de nuestro municipio que recibe este título honorífico por parte del Ayuntamiento de Andújar en atención a sus méritos y cualidades. Igualmente, quiero darle enhorabuena a nuestros distinguidos con la bandera de la ciudad. Cinco muy buenos argumentos para poder presumir de municipio y de habitantes. Sin duda, son colectivos que merecen el mayor reconocimiento posible a su enorme aportación a nuestra sociedad, desde distintos ámbitos, en beneficio siempre de la ciudadanía de Andújar. Y como alcalde, quiero manifestar públicamente mi agradecimiento por vuestra contribución y vuestra encomiable labor de difusión de nuestra ciudad. Porque Andújar sería impensable e irreconocible sin la devoción a la Virgen de la Cabeza, la más antigua de Andalucía y uno de los referentes marianos de España, 
una devoción salvaguardada por la cofradía en matriz a lo largo de los siglos, encargada de convocar nuestra universal y ancestral romería. Y de esta ciudad, como uno de los grandes proyectos educativos reconocidos internacionalmente, el vehículo ecológico Lince del Instituto Jándula. Un proyecto de este instituto de enseñanza que ha logrado durante más de 10 años mejorar permanentemente un prototipo de vehículo ecológico, incorporando conceptos de alta ingeniería, compitiendo con universidades de todo el mundo y situando Andújar en la cabecera de ciudades comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente. Y como mejores defensores de la riqueza de nuestro entorno natural y de nuestro ecosistema, la Asociación Ameco, un colectivo capaz de desarrollar la más original iniciativa para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar el medio ambiente, de mantener limpio nuestro parque natural, nuestra ribera y nuestra ciudad. Un colectivo imprescindible para combatir los efectos del cambio climático con acciones participativas por parte de la propia población. La Hermandad de San Eufrasio, un vestigio de nuestra tradición, de nuestra historia, de nuestras creencias, una institución que mantiene viva la devoción por el primer obispo de Jaén, patrón de la diócesis y de nuestra ciudad, y alcalde perpetuo de Andújar. Una institución trascendental en el día a día de los vecinos y vecinas de su barrio y de la zona Puerta de Madrid. Desarrollo social y cultural en nuestro municipio, que también se encuentra vinculado a la intensa actividad y al trabajo del sector cofrade, abanderado por la agrupación de hermandad y cofradía de nuestro arciprestazgo, un organismo que ha propiciado el impulso de nuestra Semana Santa como reclamo y atractivo que repercute directamente sobre el turismo y la economía de nuestra localidad. Tampoco puedo dejar de agradecer en este día la implicación de los trabajadores y trabajadoras municipales jubilados que han demostrado a lo largo de toda su trayectoria profesional una gran devoción al servicio de la ciudadanía. Este 22 de mayo se ha convertido en una jornada no solo para sentirnos orgullosos del presente de nuestro municipio, sino para vanagloriarnos de nuestro pasado y para vislumbrar un mañana próspero que seguro alcanzaremos unidos. Ya que Andújar es lo que es, gracias, en buena parte, al trabajo, al esfuerzo y a la entrega de tanto y tanto andujareño y andujareña, que han llevado el nombre de nuestra ciudad a lo largo y ancho del continente y del mundo, y que nos han hecho evolucionar hasta límites insospechables. Gracias a ese trabajo y entrega, hoy más que nunca, somos una ciudad que tiene mucho y bueno por ofrecer a nuestros visitantes. Una ciudad que sigue consolidando su condición de capital de la comarca con servicios de calidad y con un sector comercial y hostelero que continúa desarrollándose gracias a un compromiso claro y contundente de apoyo a nuestros empresarios locales. Una ciudad turística con un rico y amplio patrimonio histórico y monumental, amable con su entorno natural, el cual conforma uno de los ecosistemas más bellos y singulares del territorio nacional. Un parque natural que sigue siendo foco y atractivo para miles de turistas procedentes de países como Alemania, Polonia, Reino Unido y muchos más. Somos una ciudad de grandes eventos, capaz de acoger desde el mitin internacional de atletismo a una de las mejores pasarelas de moda flamenca o un concurso referente para profesionales y aficionados del mundo del caballo como Anducar. Una ciudad donde la artesanía y la tradición se dan la mano para exportar las mejores velas de cera de abeja, crear los mejores bordados artísticos para las más conocidas cofradías, donde la alfarería, la talla o la orfebrería siguen encontrando manos predilectas que trabajan la materia prima y transforman en auténtica obra de arte. Una ciudad donde disfrutar de una gastronomía única que parte de productos autóctonos de máxima calidad, como por ejemplo el aceite de oliva, la miel, la carne de caza, una ciudad que dicen sin grandes industrias, pero con gigantes valientes que en un día decidieron invertir en este territorio para desarrollar proyectos empresariales que han trascendido más allá de nuestras fronteras, haciéndonos referentes en la distribución de gran consumo, la producción de envases para el mercado alimentario, la fabricación de licores, la impresión y el diseño gráfico o la organización de instalación de infraestructuras para grandes eventos. Una ciudad que siente, vive y comparte una fiesta que está muy cerca de ser declarada de interés turístico internacional como nuestra romería de la Virgen de la Cabeza. Una ciudad donde el arte llega a su, a su mayor exponente con nombres como, por ejemplo, Luis Aldehuela, González Orea, Pedro Palenciano, Bartolomé Herrera, 
donde la poesía roza los umbrales de la música con ilustres como Pablo Alcalde, Alcalá Mencelada, Juan de Castro o Joaquín Colodrero. Y una ciudad donde el flamenco se palpa y se siente en las calles a través del cante de José Yanda o Rafael Romero y hasta donde Roma no ha otorgado cardenales. Una ciudad que sigue avanzando hacia un modelo más accesible y sostenible, mejorando y modernizando sus prestaciones y sus espacios comunes y, por ende, mejorando la calidad de vida de sus habitantes independientemente de su zona de residencia. Andújar es una ciudad en la que debemos creer, porque merece todas las oportunidades posibles para seguir creciendo y desarrollándose. Y con ese objetivo común vamos a seguir trabajando para lograr más inversiones que nos permitan mirar hacia el futuro, con la convicción y la ilusión de que podremos alcanzar todas las metas que nos propongamos. Para ello, también necesitamos el apoyo de otras Administraciones, para lo que este Gobierno seguirá reivindicando más y mejores atenciones que son imprescindibles para la puesta en marcha de grandes proyectos que marcarán un antes y un después en este territorio que cuenta con una situación privilegiada. Mantengamos nuestra autoestima en alza, fortalezcamos la unidad frente a las adversidades, recuperemos el pulso de Andújar desde el consumo en nuestros comercios, nuestros bares, nuestros establecimientos, desde el apoyo a nuestros empresarios. Volvamos a hacer confluir las demandas e intereses comunes de la ciudad por encima de los intereses individuales o partidistas. Caminemos juntos, fuerzas políticas, sociales, económicas y ciudadanas, por esta senda de la recuperación y consigamos convertir esta ciudad en la ciudad que a todos soñamos. Lo merecemos los andujareños y andujareñas, lo merece la ciudad de Andújar. Cambiamos de asunto. Ayer en nuestra tertulia entre dos tuvimos la oportunidad de contar con una andujareña internacional, Beatriz Martínez Villar, aunque para ubicarla en el panorama de la música profesional a la que se dedica como DJ, hay que llamarla B. Jones. Es considerada en nuestro país la más internacional de nuestras DJ. A nivel profesional es requerida en los festivales del mundo más punteros, como Tomorrowland, Dream Beach, en Never See, entre otros. Y es conocida en la industria como la embajadora más carismática del panteón de fiestas en Ibiza. Su talento, su carisma, nos dicen que no pasa desapercibido en cabina, ha pinchado en más de 50 países y ha compartido escenario con grandes artistas. Siempre que puede, vuelve a su tierra, a su pueblo, Andújar, del que se siente muy orgullosa. Hemos tenido la oportunidad, como les digo, de tenerla en tertulia entre dos, aprovechando una escapada que ha hecho Andújar también para actuar en Sala Lolas, con mucho éxito, por cierto, y nos concedía, bueno, pues esta, eh, este ratito, una hora, para en tertulia entre dos hablar un poquito de todo, hablar de su profesión, hablar de ella, de su relación con Andújar y con el mundo. Y precisamente de su profesión nos decía cómo, eh, bueno, pues ha conseguido auparse en un mundo muy difícil porque lo que sabemos es que especialmente el mundo de la cabina, de los DJ, es como un sector que ha estado siempre muy vinculado al hombre. Puede que sea un... Sí, es un, es un mundo donde hay muchísimos hombres, pero cuando estás dentro de la industria te das cuenta que las mejores managers son mujeres, que las mejores eh, de las agencias, eh, agentes son mujeres, que te vas a un club y la que está controlando, la que tal, son mujeres, y que hay un montón de DJs, por supuesto, DJs, cantantes, parte de lo que forman toda esta parte del de, de ocio nocturno, que somos mujeres y somos papel imprescindible, vamos. Mm. Súper importante lo que me dices, súper importante. Eh, pero ya que tocas este tema de, de mujeres, siempre se ha dicho, o no sé hasta qué punto tiene razón, o si se puede generalizar, pero siempre di se dicen de las mujeres que somos nuestras propias enemigas, ¿no? Que si una mujer eh, está en la, en, la, en la cresta de la ola, está en todo lo alto y hay envidia alrededor, siempre la envidia de, entre mujeres va a ser mucho peor. Los hombres son más colaborativos entre, entre ellos, mientras que nosotras, en vez de apoyarnos y de auparnos, eh, nos ponemos demasiadas trabas, ¿no? En este caso, tú me estás hablando de mucha colaboración, ¿no? De algo muy importante en tu vida. Sí, y además, sí que en esta industria hay muchas envidias, pero yo he recibido más envidia de hombres que de mujeres en esta industria. Mi manager en mujer, nos apoyamos mucho, bueno, somos compañeras, 
y con la mayoría de mujeres DJ no es que tenga, no tengo una gran relación con muchas, porque al final mi vida se mueve mucho entre mi hija, mi familia, trabajar, pero con las que tengo también eh, nos llevamos bien y nos apoyamos. Hmm. Sí, y, y recibo más envidias, es verdad que eso era, y en mi vida yo he recibido, siempre hemos tenido ese de que las mujeres envidias tal, pero yo te puedo decir ahora que si tengo alguna zancadillita por ahí, que tampoco me importa, sí. es más de hombres que de mujeres. La envidia, dice, esta mujer que hace aquí en este mundo sí. que es el nuestro. ¿Por qué no? ella? ¿Por qué es mujer? ¿O por qué es guapa? Pues no, porque soy guapa, no, porque me tiro muchas horas haciendo música, porque me lo ocurre un montón, porque me subo a la cabina y porque hago a la gente bailar, no porque sea guapa. Pues a la cabina, va a un club, le da igual, el que es festivales de 20.000 personas, el que está al final, no sabe no. si soy guapa, si soy fea. ¿Sabes? Claro que sí, pero eh, te entiendo perfectamente. Sí. Es, eh, es más, eh, también habrá mujeres DJ que no sean tan, tan guapas o que sean guapísimas o sea, sí. y no están donde tú estás, por lógicamente. Por supuesto, por supuesto. Hay modelos. Claro. Sí. Hay modelos. Yo no soy modelo, soy una chica normal. O sea. Bueno, cuéntame que tú te... Porque aquí en la tertulia vamos dando saltos. Nos vamos a subir a la cabina contigo, pero luego nos vamos a venir a andujar contigo. Uh -huh. eh, tú saliste de andujar muy jovencita. Yo salí de Andújar con 15 años. ¿Por qué, y, ¿Por qué sales de aquí? Pues salgo de Andújar porque yo soy de una familia increíblemente maravillosa, pero humilde, como muchas familias aquí, en todas partes del mundo. Eh, y quería trabajar y ayudar a mi madre. Mi madre se divorció, tenía seis hijos. Yo era una de las mayores, aunque era jovencita también. Me salió una oportunidad de trabajar en Ibiza, en un restaurante como camarera. Yo tenía mi novio, que fue el padre de mi hija después, que, que trabajaba allí en verano. Y él habló allí y me fui a trabajar allí. Después le llegaría la oportunidad de acercarse al mundo de la música, algo que llevaba dentro, nos decía, y que, bueno, lo vivió aquí en Andújar a través de un cuñado suyo, que era DJ, pero nunca pensó que se iba a dedicar profesionalmente a esto y alcanzar, bueno, pues el nivel que ha alcanzado. Les invitamos a que escuchen al completo la tertulia que pueden encontrar en nuestras redes. Hay un enlace en nuestro canal eh, de Facebook, también en YouTube, en nuestra página web. Pero ya les adelantamos algo más. Lleva a gala decir que es de Andújar, tierra a la que vuelve siempre que sus compromisos internacionales se lo permiten. Además, es una mujer cercana, realista, feminista, de gran corazón y con gran amor a la familia. Asegura haber viajado por el mundo, haber visto tantas realidades diversas, culturas y personas que la han cambiado para valorar más las cosas que le ofrece la vida y con ello ser una persona agradecida. Sí, sí, también tengo. Mm. Mi abuela murió, murió hace dos años, que también era una persona que estaba unida con ella, pasa mucho tiempo, pero sigue teniendo a mis tías, hermanas de mi madre. Sí. Mm. Bueno, ve algo que quieras decirle a tu gente, incluso a tu pueblo. Si tu pueblo Andújar tuviera unas, eh, unos oídos grandes y te estuviera escuchando Andújar, tu Andújar... ¿Qué le dirías? Mira, pues yo le diría porque que tenemos un pueblo que a veces, como están aquí, me doy cuenta por las conversaciones con, con gente de aquí de Andújar, que no saben el pueblo tan bonito que tenemos, la energía que hay, la alegría que tenemos. Y cada vez que vengo aquí, para mí es una desconexión y además, de verdad, que, que, que me siento bien, que parece que no sabemos valorar el pueblo que tenemos igual yo cuando vivía aquí tampoco pero cuando vuelvo lo valoro de verdad quizás no tenemos la mejor industria ni el mejor trabajo que eso podemos trabajarlo pero en gente, en alegría en la gastronomía por supuesto tenemos un pueblo increíble y que, que estoy encantada de estar aquí y que estoy muy orgullosa de decir en todas mis entrevistas por todo el mundo que soy de Andújar Beatriz Martínez Villar, Billions, nuestra DJ más internacional. Ya les decimos que a través de nuestras redes pueden volver a escuchar Tertulia entre dos. Más cosas. El Ayuntamiento de Andújar da un paso más de cara a las elecciones del próximo 19 de junio. Se ha celebrado el sorteo para la elección de los miembros de las 51 mesas electorales que estarán repartidas en el término municipal. El Ayuntamiento no publicita en el Pleno los nombres, sino que las personas elegidas para estas funciones serán notificadas en los días posteriores al sorteo, al igual que también recibirán un manual de instrucciones sobre lo que se tiene que realizar.
Les adelantábamos en Radio Andújar que esta semana iba a haber una convocatoria de jornadas de vivienda y desarrollo sostenible. Nos informan desde el Ayuntamiento que se han pospuesto. Les informaremos. Y en la agenda del día, el concejal de vivienda, Juan Francisco Cazalilla, presenta la nueva convocatoria del programa de rehabilitación municipal de vivienda. También el alcalde, Pedro Luis Rodríguez, y la concejala de Economía y Hacienda, Alma Cámara, presentan los datos de liquidación correspondiente al presupuesto 2021. Tomaremos muy buena nota y se lo contamos. Gracias, como siempre. Que tengan un feliz día. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.